Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de spécialiste. Alors comme vous pouvez le constater, on s'est adapté aux conditions qui sont les nôtres en ce moment. Même si on n'est plus confiné, euh, chacun reste chez soi et les virus euh, seront bien gardés. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Comme vous le savez, dans Spatialiste, je traite des thèmes liés à l'espace et l'espace, par définition, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais en fait, quand on imagine des astronautes partir dans l'espace, euh, c'est vrai qu'intuitivement, on les imagine aller dans des, dans des milieux où c'est un peu l'infini, même si on ne sait pas si l'univers est fini ou infini, alors que c'est tout l'inverse. C'est justement euh, les conditions de confinement les plus extrêmes qui soient. Parce que soit on est dans une capsule, et là, bah, comme pour l'émission Apollo, c'est trois personnes dans 6 mètres cubes. Soit on est dans une station spatiale, heureusement, elles sont un peu plus vastes. Soit on est dans une combinaison spatiale, et là, est la... on est vraiment, vraiment confiné à l'intérieur d'un tout petit espace. Donc c'est la situation la plus extrême qu'un être humain puisse vivre. Mais juste en dessous, il y a une situation un chouïa moins extrême, mais pas beaucoup moins, qu'on peut vivre sur Terre. Et justement, mon invité d'aujourd'hui l'a vécu. Il s'appelle Cyprien Versieux. Bonjour Cyprien, comment vas-tu Salut Florence, ça va et toi ça va, ça va très bien, Pierre, merci. Est-ce que tu peux me parler de, de, ton, de ton métier d'aujourd'hui euh, Déjà, euh, où, où est-ce que tu travailles quel, quel est ton poste Quel est ton rôle Et quelle, euh, quelle recherche tu conduis exactement En ce moment, je travaille au, au DSARM, à l'Université de Brême. C'est le Centre de technologie spatiale appliquée et microgravité. Et j'ai fondé un, un laboratoire qui est encore, encore petit, hein, ça fait un an, qui s'appelle le Laboratoire de microbiologie spatiale appliquée. Et le but de ce laboratoire, c'est de développer des technologies basées sur la biologie en, fut, en soutien aux futures missions sur la Lune et sur Mars. Donc en gros, comment faire pour qu'au lieu, lieu de tout envoyer depuis la Terre, on puisse arriver là-bas avec le minimum et une fois sur place, utiliser euh, des, des, des microbes et, et des plantes pour produire ce dont on a besoin à partir de ce qu'on trouve là-bas. Alors, en fait, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu as participé à plusieurs missions analogues. Est-ce que, euh, déjà, tu peux nous expliquer ce qu'est une mission analogue Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, bah, grosso modo, en fait, on prend un équipage et puis on le met dans des conditions qui se rapprochent de, par exemple, une mission sur la Lune ou sur Mars pour tester certains aspects de, de ces missions. Typiquement, ça sera des, des, les aspects psychologiques ou sociologiques, mais on va aussi tester des protocoles de recherche qu'on envisage pour ces missions-là. Donc, ça sert aussi de répétition générale. Répétition générale aux futures missions habitées, c'est ça Exactement, oui. À quelle mission tu as, as participé Parce que je sais que tu en as fait plusieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles tu as faites, dans quelles conditions, quel rôle tu avais dedans enfin, voilà. ouais, donc les, les deux missions longue durée auxquelles j'ai participé, c'était les missions ISIS-4 et une mission à Concordia. ISIS-4, c'était une mission vraiment qui était faite pour être un analogue. C'était financé par la NASA pour recréer les conditions de vie d'une mission sur Mars pour voir comment est-ce que ça affectait l'équipage. Donc j'ai vécu avec cinq coéquipiers dans un dôme de 11 mètres de diamètre qui était sur le volcan Mauna Loa à Hawaï. Et là-bas, on vivait plus ou moins bah, comme si on était sur Mars. On n'était par exemple jamais exposé à l'air libre. Parce on ne sortait jamais sans, sans analogue de combinaison spatiale. Et on n'avait aucune communication en temps réel avec l'extérieur. Pas d'Internet, pas de téléphone. On avait juste un système de messagerie avec un délai de 20 minutes à l'envoi à la réception. Et donc pendant un an, on a vu ou parlé à personne en dehors de nos six. Et euh, on passait la plus grosse partie de nos journées à faire de la recherche. Oui d'accord, tu étais là-bas en tant que scientifique. C'est ça, ouais. j'étais à la fois sujet d'étude, parce qu'on regardait bah, justement notre psychologie, notre physiologie, euh, comment on coopérait, etc. Et en tant que chercheur, puisque bah, je testais justement des protocoles que, qui étaient développés pour l'exploration de Mars. Après, euh, tu t'es dit, euh, bah, puisque c'était rigolo de rester un an enfermé, pourquoi pas recommencer, j'ai envie de dire, dans un milieu encore plus extrême. Alors du coup, c'était quoi l'aventure la, suivante C'était Concordia. Concordia, en fait, c'est une, euh, une base en Antarctique qui est gérée par les instituts polaires français et italiens, l'IPF et le PNRA, et elle est à à peu près 1000 km de la côte. Et c'est un désert de glace. C'est-à-dire qu'autour, sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas une plante, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un caillou. C'est de la glace à perdre dans toutes les directions. 
Et au milieu de tout ça, il bah, y a deux tours de trois étages reliés par une espèce de couloir suspendu, la base Concordia. Et pendant, pendant la saison estivale, donc entre novembre et, et février, il peut y avoir plusieurs dizaines de personnes en même temps. Et les gens peuvent aller venir en avion. Mais un jour, début février, tout le monde s'en va, sauf les hivernants. On était 13 en 2018, l'année où j'y étais. Et pendant neuf mois, la base devient complètement inaccessible. Simplement parce que les températures deviennent trop basses pour que les avions puissent la rejoindre. On peut faire jusqu'en dessous de moins 80 degrés et avec le vent en dessous des moins 100 degrés ressentis. Il fait nuit en plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps que les températures, bah, la luminosité va descendre. Et il y a une période de trois mois pendant laquelle le soleil n'atteint jamais l'horizon. Tu es resté un an en tout à Concordia, c'est ça euh, 11 mois. Ouais. 11 mois. Alors, comme c'est des situations un peu extrêmes, que ce soit à ICES, à Hawaï ou, à, ou encore pire à Concordia, est-ce que tu as gardé des séquelles physiques, psychologiques de ces deux sortes de confinement Et si oui, lesquelles Et si oui, comment, comment tu gères ça encore aujourd'hui au quotidien Je ne pense pas qu'on puisse parler de séquelles. C'est vrai que j'ai pas mal changé après les deux missions, mais ce n'est pas, c'est pas forcément négatif. Par exemple, j'apprécie plus des, des choses simples bah, que normalement on prend pour acquis, mais, mais dont on est privé dans ces missions-là. Par exemple, être dehors euh, au soleil, puis pouvoir appeler ses proches euh, facilement. Est-ce que tu dirais que l'être humain s'adapte à toute situation, plus ou moins bien selon les êtres humains, mais euh, est-ce que du coup, ça, ça, tu, es, tu es plutôt optimiste pour les futures missions de longue durée dans l'espace ouais, ouais. Bah, Je pense que le, l'être humain peut s'adapter énormément, plus que ce qu'on s'imagine d'habitude. Et puis oui, pour, les, pour ce qui est des futures missions, je pense que ce ne sera pas un problème. Enfin, si c'est quelque chose quand même auquel il faut faire attention, parce que si ça se passe mal, ça peut vraiment nuire à la mission. Mais en sélectionnant les bonnes personnes, en vérifiant qu'ils sont compatibles et en les formant correctement, je ne pense pas qu'il y aura de, de gros problèmes de ce côté-là. Tu as choisi de te confiner deux fois de manière différente et là, on vient de, enfin, la moitié de la planète vient de subir un confinement euh, bah, subi, du coup, qu'on n'a pas choisi. Euh, comment toi, tu as vécu euh, justement ce, ce confinement subi par rapport au confinement que tu as choisi de faire bah, je l'ai, J'ai plutôt bien vécu parce que bah, d'une, j'étais préparé dans le sens où j'avais un peu d'expérience de, de, d'isolement et de confinement, donc je savais ce qui, ce qui fonctionnait pour moi. Et puis surtout, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler à distance, j'ai la chance de ne pas être coincé avec, euh, dans un appartement surpeuplé. Je n'ai pas d'enfant en bas stage, je ne suis pas coincé avec des gens difficiles à vivre. Je pense que pour les gens qui, euh, ben voilà, qui sont dans une situation un peu plus compliquée, ça doit être euh, très différent d'une mission comme celle que j'ai faite à Hawaï ou à Concordia. Et euh, si on devait vivre à nouveau euh, un ou plusieurs confinements euh, je ne le souhaite pas, mais euh, si ça devait arriver, quels conseils tu donnerais justement pour mieux vivre ces, ces périodes un petit peu délicates Je ne sais pas si j'ai des conseils qui, qui fonctionnent pour, qui fonctionneraient dans toutes les situations, mais parmi ce qui m'a aidé, il y a le sport. Parce que voilà, quand, le, quand le trajet le plus long de la journée, c'est d'aller du, du fauteuil, de, du salon à la chaise de la cuisine, on a tendance parfois à, à se ramollir et puis à, tomber dans, à glisser dans un état d'esprit. On, sera, on va avoir le moral qui baisse, on va être au ralenti. On va peut-être être plus anxieux. Et parfois, il suffit de faire du sport. C'est ce que je faisais dans, dans mes missions. Quand quelque chose n'allait pas, c'est la, c'était la, voilà, la première chose à essayer. Alors évidemment, dans quelques mètres carrés, les options sont limitées, mais on peut toujours faire de la musculation, faire de la corde à sauter, pas du yoga, de la zumba. Enfin, bref, selon, selon son, niveau d'activité, de, de son, son niveau physique et puis ses goûts, on peut facilement trouver, on peut toujours trouver quelque chose. Une autre chose qui m'a aidé, c'est de planifier mes journées. Parce que quand on est toujours au même endroit, quand le décor ne change pas et qu'il n'y a rien qui va nous dire « Ok, maintenant, il est temps de, de passer à autre chose. » Par exemple, l'heure d'aller au travail ou, euh, ou l'employé de la sécurité qui vient nous dire que le, le, l'institut est sur le point de fermer. Et là, il faut toujours prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il faut se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et puis, il faut, faut résister aux tentations parce que quand on est chez soi, il y a toujours plein de choses agréables qu'on pourrait faire. Et, euh, et au fur et à mesure de la journée, on a de moins en moins de volonté. Ça devient de plus, difficile de, de plus en plus difficile de faire les bons choix. Alors que quand la veille, on se dit « Ok, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. » Eh ben, on n'a plus à prendre ces décisions et puis on peut juste suivre euh, sur le plan. À partir du moment où tu as pu sortir euh, de, du dôme d'ICES sans combinaison spatiale et à l'inverse, quand tu as vu les premiers visages nouveaux arriver après ton hivernage à Concordia, comment tu t'es senti, comment tu as vécu ça Est-ce qu'il y avait une certaine nostalgie de « Ah oh là là, on va retrouver le monde » 
ou est-ce que vraiment tu étais enthousiaste et euh, tu t'es rendu compte que tu attendais vraiment ça avec grande impatience ou les deux Alors à Hawaï, c'était euh, c'était magique. On était on était euphorique, c'est-à-dire qu'on s'en est sorti dehors et puis pour la première fois depuis un an, on a senti le soleil, on a senti l'air frais, on a vu des nouveaux visages. Euh, on avait un, un buffet de nourriture fraîche qui nous attendait, c'est-à-dire que les, les, les organisateurs nous avaient demandé en avance bah, quelle était notre nourriture préférée. Et donc c'était vraiment, euh, ouais, était, on était presque euphorique. À Concordia, c'était un peu différent parce qu'on a été rejoint par des gens dans la base, dans notre routine. C'est-à-dire qu'un jour, il eh ben, y a un avion qui est arrivé, et puis il y a des gens qui sont sortis, et on avait l'impression que c'était hyper actif. Parce que, on se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive Ils sautent partout, ils parlent super fort, ils font 10 000 choses à la fois. Et en fait, c'est parce qu'on s'était ralenti pendant l'hiver. On ne s'était pas, enfin, pas rendu compte à quel point, mais on était presque dans un état d'hibernation. Et, euh, et voilà, et par contraste, ces gens-là, ils nous paraissaient surexcités. Pour Concordia, est-ce que tu as eu un temps de réadaptation à la vie normale quand tu es rentré chez toi Alors, j'ai une période de transition. C'est-à-dire qu'après Concordia, je suis allé camper pendant 2-3 mois en, en Australie. Mais voilà, j'ai besoin d'être dans la nature. Et puis au début, c'était un peu épuisant parce que bah, d'un coup, on voyait, on voyait plein de couleurs, plein, plein, on sentait plein d'odeurs, on voyait des inconnus, il y avait des voitures au supermarché, il y avait 15 choix pour un tube de dentifrice. Et, euh, et voilà, au début, c était, c était, on avait l'impression d'un coup d'être surstimulé au niveau sensoriel et c'était épuisant. Et puis, je pense que ça va être pareil maintenant pour, pour les gens qui sortent du confinement. C'est-à-dire qu'au début, alors pour certains, ça prendra peut-être quelques jours, pour d'autres quelques semaines, mais euh, je pense qu'il faudrait être patient et puis pas s'attendre à reprendre son rythme directement et euh, puis être tolérant. Quoi. Savoir qu'au début, on sera peut-être un peu moins productif et, et que ça reviendra. Est-ce que maintenant que tu as vécu ces deux expériences euh, d'un an euh, confiné dans des, dans des situations différentes, est-ce que tu appréhendes autrement euh, la, la liberté, la, bah justement la nature, euh, la, mo la mobilité, le rapport aux autres, à toi-même Comment tu, tu vois tout ça après ces deux expériences bah, La nature, oui, je pense que... Parce qu'en fait, à, à Concordia, à Hawaii, on s'imagine euh, voilà, que j'étais plongé dans la nature pendant, pendant, pendant deux fois un an. Mais en fait, c'était un désert de roches et un désert de glace. Dans les deux cas, bah, je n'ai pas vu d'animaux, je n'ai pas vu de plantes. Mais quand je suis revenu en Europe, après Concordia, j'ai eu envie d'aller voilà, un peu dans la nature vierge. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. J'étais à Paris pendant, pendant cette période-là et je me suis dit « Ok, où est-ce que je peux aller ?» Je me rappelle, je suis retourné dans les endroits où, euh, où j'allais quand j'étais euh, enfant, par exemple, marcher dans les bois avec mes parents, parce que dans mes souvenirs, c'était la jungle. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était des, des arbres alignés les uns avec les autres, qui étaient régulièrement coupés et qu'on n'était jamais euh, hors de vue d'un de, chemin ou d'une route. Et je me suis rendu compte bah, que, bah, que c'était assez difficile en fait, de trouver de la nature vierge encore. Et... Euh, et ouais, ça me préoccupe, je pense, euh, plus qu'avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est si lié aux missions ou pas, mais je pense que c'est quand même en partie parce que justement, le fait d'avoir été privé de, 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 de végétation et de nature, on me disait, bah, je vais retourner dans le monde réel, ça va être la jungle. Et puis, en fait, euh, me rendre compte que pas tellement. C'est la jungle urbaine, quoi. En tant que personne qui a donc vécu ces, ces situations extrêmes, donc Concordia et, et ICES, est-ce que tu penses que du coup les agences spatiales sont assez préparées pour ce genre de mission de longue durée où euh, là vraiment euh, il n'y aura pas de mission de secours possible, ça ne sera pas comme Apollo 13 si on va sur Mars par exemple Je pense qu'il y a quand même encore du travail à faire pour justement développer des technologies qui permettent d'y aller en, en sécurité. Euh, psychologiquement, je pense qu'on peut toujours en apprendre plus, mais je pense qu'on en sait suffisamment pour, euh, bah, pour se lancer. Je pense qu'à un moment, il faut se dire, OK, on pourrait attendre encore, encore des, des, des décennies et puis euh, on serait toujours un petit peu plus prêt. Mais je pense qu'on qu sait maintenant ce qui fonctionne, on sait comment sélectionner une équipe. Et, euh, et pour et moi, on est prêt. Merci beaucoup, Cyprien, euh, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de String Theory et à leur compte Instagram. 
Et, euh, et puis, puis voilà, si vous avez aimé la, la performance de Florence, euh, n'hésitez pas à laisser des, 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 des pouces, c'est ça qu'il faut dire, hein, des pouces euh, levés comme ça sous la vidéo. Merci Cyprien. Et je vous dis à très vite pour un autre entretien avec une autre personne exceptionnelle. 